呢是呃医学会所呃开始呃经营、开始去呃推广的一个很棒的平台。那也是因为我们徐医师的念想，因为我们知道那个。身心灵医院一直是以前徐师嘴巴常念念念说，希望以后呢会有一个身心灵医院。由于过去传统医学用身心灵的概念来协助人推广，然后让大家呢在身心灵学习，然后慢慢的转变。所以这个过程我觉得很很有趣。因着 COVID-19 的到来，所以我们用线上的方式全程线上哦。那在线上两个月，八周。全程都有整个团队来协助我们需要恢复到健康的嗯、呃、朋友们啊，然后所以这是我们第三期，前面二月份的时候呢，这里有有参加一第一期的，我可以我可以跟你 hello 吗？阿静，阿静好，来，阿静是我们参加第一期的伙伴，好，然后还有我这次有看到一个目前参加第三期的哦，那我们就先不揭露哈，但是我要讲的就是目前到了第三期。前面两期反应非常好，进入第二期的时候，我们介入了学术研讨的部分，然后让那些学术研讨，嗯、呃，我们些、呃、研究的 data 全部可以出现，然后让它变成科学化，让它变成实证化，让大家跟很清楚说，原来原来我们的赛事心法真的可以协助人翻转跟改变自己身体的健康跟心灵的状态，所以我觉得这个过程非常好。那你们知道？线上医院跟医院其实没有太大的不一样，就是一样有医师、护理师、心理师，还有心理辅导师，以及我们的艺术治疗师哈，还有呃那个还有什么？<笑><笑>你知道吗？我昨天在高雄的时候，其实我讲的非常的顺，但是我第一次来这里，我有点害羞，有点不好意思，你要不要帮我记一下？<笑><笑><笑>好，然后呢？接接法吗？我会接法。<笑>其实上次团聊的时候，我接了一顶帽子，好像没有头发，还蛮帅的，还蛮美的。好，那你帮救我吗？<笑>好好好，就是其实要告诉大家，就是心呃心理驿站全程线上，两个月浸泡式的一个学习，让你在这两个月里面快速的去看见、觉察，并且去改变，然后生命之后开始走向不同的道路，而之后你可以回归到你们的基金会上面的课程。我觉得这是一个很棒，你一定得要在一个密集的呃课程里面，好好的去看见之后，你再来把马拉松课，好，马拉松课呢持续，因为学习本来就是一个持续的道路，它没有一个所谓我到今天就可以了，永远是终身学习。那我想这个过程是心理驿站想要协助的。那接下来呢，我们要唱歌嘛，对吗？<笑>对，有哈，有，要要唱一首歌，要逼要逼我唱歌。<笑>因为建议一下，我写一下，等下把你擦掉嘛。一码四八九，对，四八九啊，对不起，马志坚，谢谢，谢谢，谢谢。他是他是心灵驿站的负负责人，但是译写错了。对，对，八，驿站驿站其实代表的是什么？他是森林驿站的宣传人，但是他译不会写。你知道，在这里其实真的会紧张，为什么他来看看到超恐怖的他？<笑>为什么我要写三次错字呢？其实就讲有学问的，看看为什么？就是写错了。对啊，转得很快，好笑。心理驿站这个驿站呢，我们等一下唱的歌跟这个驿有关系，你猜看我们唱的。对，驿动的心，是是这个字吗？对。那你知道驿站其实过去就是在传递，哈，官方哈，过去就官方用快马加鞭传这种很直浪火急的东西，中间一定要让人吃饭，让啊休息，那个过程就是让心灵休息的地方。那我们的驿站呢，就是要传递这个观念，我们的外公。<笑>那我们来唱歌哈，那我们来唱歌。啊，你们会唱吗？会，会吗？好，瓜瓜薯荷梨，这反黑的字，这是我们要合唱的地方。是，徐师，徐师是我老板，要不要过来？好 ，OK。然后我们一起来唱歌哦。你们知道姜育恒有一首歌叫做《异动的心》。好，我先我先起音对吗？要听清喉咙吗？没有音乐吗？
因为原来怎么唱？没有啊，就是、音乐写错了，音乐也没有，啊、是要宣传错的。重点是因为我们已经开好一个礼拜了我们要唱那个是否有缘和你相遇一辈的我让许医师收你好昨天在高雄又提到生命驿站目前已经是第三期了是未来我们在身心灵医院的一个网络版网络版徐师听到一些曾经参过参加过这个计划的学员那都觉得获益良多那这是我们癌症的第三期那到明年我们就会开始来启动这个慢性病的部分好慢性病的部分因为这个研究
，后来就跟基金会说，那如果因为他上来看我们，其实也都啊办得很好，整个房子也都维护得很好。啊，所以啊，房东就说，如果你们基金会想要买下来的话，他大概一平十五万，要卖给我们。好，那因为他一百多平，一百多平，所以大概要啊一千六百万左右啊。所以后来徐师就想到一个办法，就是啊，让啊在台南长大的人，在台南念书的人，啊娘家在台南或嫁到台南或特别喜欢台南的人。来参加我们这个活动，啊，所以就跟台南的同学说，啊，我们希望来啊募集一百个人，好，每一个人啊愿意来赞助十五万新台币，来当我们啊台南的这个守护天使，守护天使，那希望啊将来能够把台南可以永续的经营下去。好，那所以徐师为了要发起这个活动。我就抛砖引玉哈啊，当第一个啊，所以今天这个就是啊，这个许医师请他们特别做，其实十五万并不多了哈，但是其实是一个抛砖引玉。那这里先讲一个故事哈，之前人家问我啊，为什么许医师会当啊我们新时代赛事教育基金会的董事长哈？其实真正的原因是因为当初我捐最多钱了。所以捐多最多钱就可以当董事长。当初我们基金会成立的时候，徐师捐了两百万，啊，在十五年前啊捐了两百万，啊，所以啊钱的部分徐师从来没有少捐过了哈、啊。但是啊这个计划啊徐师就抛砖引玉来当第一个。那后来陆陆续续有同学已经开始赞助了。包括昨天在高雄也有两位同学，现在现在只剩下九十三哦，九十三，我昨天知道九十三。对对，昨天啊、呃、早上哦，好像是地数啊，是是，所以所以我们现在只剩九十三席了，啊，来一百席，现在只剩九十三席了哈、哦，所以那这个计划啊，我是希望特别喜欢台南或特别跟台南有缘分的人来赞助这个活动，好不好？好，那因为各位你们就要把荷包省下来，因为在两三年后我们屏东，对，也要啊，希望在各地的分会都至少有一个永久会址，是，就不用再去付租金的概念啦。一方面也是降低基金会的营运成本，一方面也是让大家有一个不要一直在搬家的概念。像新北分会就很讨厌，每次都要搬家。哦，然后啊，新竹也是要搬家，因为你租个两三年，房东就要涨价的，就要涨价，那涨价就要搬家。像最近新竹本来一个月是多少？六万。六万，那、啊、现在涨到几万？十五万。十五万。对，他从六万要涨到十五万，基本上就是要你搬家的概念嘛。那之前新北分会是在北大特区，说实话也是被赶走的，因为房东把它卖掉。那后来的买家就很恶劣，好、哦，那就不断的去检举你，逼你搬家，逼你搬家，啊、哦，所以其实啊，这个社会上有它很光明的那一面，那也有它很黑暗的那一面啊、哦，那我们也不能够忽略那一面。好，那这个部分啊，如果大家在台南有特别的感情，啊、希望来啊赞助我们的台南，尤其是镜头前面哈，啊，据说好像。最近有个新闻，好像全世界好像有光明的那一面，两百个还几个这种所谓的很有特色的城市了哈，好像台湾只有一个地方入选啊，如果就是台南，在台南就是台南啊，那因为我们这个永久会址的地点很好，交通很方便，啊，对学员来讲的学习是很好的啊，它是在。像有开山路，是在几个这种所谓的延平郡王祠的旁边，那旁边还有一所学校是南大附小，好，台南大学的附设小学，所以它是文教区了哈。所以如果愿意来支持我们台南分会的哈，来赞助我们这个计划，好不好？好，谢谢大家。南北镜头哈，镜头麻烦特写一下。好 ，OK， 好，那当然好。谢谢我们的徐运主任哈，那当然啊、呃，我们啊、呃、还是要徐师还是要再广告一下哈，我们这个月的是七十八，啊是我们的呃赛斯的荣誉村民工作坊
那我们有非常多的啊贵宾会从澳洲啊、从香港、从日本啊会来台台湾参加。然后我们的十八、十九是我们的赛事大会。好，各位还没有报名的赶快报名。好，十一月十八、十九。那现在报名，各位交通你已经要自己负责了。然后这个呃住宿可能也要自己想办法了。好，但是可能还来得及报名我们十九号的那一个半桌，好半半桌，等于说我们会有将近上千人在一起吃这个板豆啦，板豆哈，因为以前办这个活动很热闹，那这个是完全免费的，哦，等于说两天一夜在我们园区里面的食宿是免费的，那赶快报名，好，赶快报名，那如果你错过了报名，各位还是可以参加。但是自行开车，自己准备便当，晚上可以睡在车上，或是在我们的园区搭帐篷也可以，好不好？也可以啊，所以现在还可以报名，那鼓励大家赶快报名。我们现在已经啊，将近快近千人了，近千人了。对，那希望在十八、十九，我们的赛事村可以热热闹闹的。那我们的赛事讲堂哈，全世界第一个赛事讲堂。也开始，因为之前 COVID 的，所以停工了。好，那目前又开始动起来了。好，所以预计在可能在八个月内，我们的赛事讲堂就会完工。好，那我们的凤凰山庄的 BOT 也开始在进行。那预估可能一两年内啊，就会有五十栋的小木屋。好，五十栋的美轮美奂的小木屋，那还会有一条赛斯河。哦，蔡思和，好，整个贯穿我们的园区。那我们的工程跟设计是邀请到啊，台湾一个很有名的团队，叫做半亩堂。半亩堂，如果大家可以啊去网络上查询的话，哈，半亩堂。那半亩堂的设计风格最强调的是人跟大自然。啊，人跟大自然。啊，举个例子，像有一次啊，我到我们新竹分会去演讲，那就经过这个高铁前面的那个叫什么大道啊，高铁大道还是什么，就看到一栋很大的高楼。好、啊，可是这栋高楼很特殊，就是这栋高楼看起来整栋大楼像一棵大树，就是你从外面看过去，它。高空上每一个阳台都有大树，来，各位不是这种树哦，不是我们窗外这种树，来，那个川川扫一下窗外的树哈、哦，是比这个树大十倍的，它是真的就是大树，在你的高空的庭院里面，好、哦，所以万木堂很多设计的理念是把所谓的公园安到你的阳台。那让家家户户看出去，就是一个类似公园的概念。那有时候整理的不好，就会整栋大楼。就大家知道其实的意思哈，就像一个这个啊，怎么样？好像夜总会，或是这样一个公园的概念，然后一个整理不好的公园哈啊，但是他特别强调。啊，这个人跟大自然的一个连接了哈，所以我们的这个团队就请到了半亩堂啊的这个团队来为我们整个赛事村啊来做这个规划。那所以最近呢，也是有很多同学啊陆续的来捐赠这个小木屋啊，捐赠小木屋来，我们给这些同学鼓掌一下。啊，我们来来捐赠小木屋。那些东西未来我们都是要用来作为营运，作为这个学员的疗愈，好不好？好，来，那我们先开始来进入我们今天的主题哈。来提醒大家，手机麻烦用手机的人啊，记得请关手机，关静音或飞行模式哈。来，静音或飞行模式。OK， 好，来，我们来进入我们今天的主题哈，成为别人生命中的贵人。好，那
那当初为什么会有这个 idea 哈？其实最早是从啊这个算命或紫微的角度来看待这样的一个概念哈。那因为大家知道，在命理学上啊，或是不管是我们讲星座啊，或是紫微啊，都会有一个概念哈，叫什么出入遇贵人这样啊，出入遇贵人。好，或是在命理学上哈，可能很很多人会觉得，哎，我这一辈子是不是有贵人相助？啊，贵人相助，所以啊、呃，贵人这两个字的含义哈，很有趣，很有趣。来，徐师举个例子哈，在很多很多年前，那时候还是中华新时代协会的时代，我们有个学员啊，他在珠海。开了三间电子工厂，啊，他是在做这个开关，那个我们那个电灯的那个开关，啊，它里面有一些那个什么弹簧啊、机械什么的哈。他在深圳开了三间工厂，大概员工大概可能啊三五千人左右。好，那因为那时候他非常喜欢赛斯心法，他就那时候好像一个月就。赞助我们协会，好像一二十万吧，我也不太记得啊。但是就是徐师一个月去一次他的珠海的工厂，帮他做员工培训，好，帮他做员工培训，啊，就是用捐款来换的员工的教育培训哈。最后，那当当时徐师就一个月啊去一次珠海。后来有一次我就问他，我说啊，林同学。林同学哈，那你你你为什么会开始啊、呃、来切入这个做开关的这种电子工厂？因为后来他做的很好，那其实也赚很多钱，赚很多钱。那后来他就跟我说，其实因为他之前啊认识一个日本的朋友，日本的朋友，啊这个日本的朋友他本来是在做这个。开关的部分，好，但是这个日本的朋友，他打算把这一门生意收起来，他想要往更高阶的产品啊，因为这个行业是比较没有技术，就没有那么高啊，技术层面没有那么高，所以他想往更高阶的部分去做。好，但是这个开关的生产跟需求还是有的，所以这个朋友就跟他说。不然，我把技术、把一些流程跟你说，我们来合作。那我来协助你。那未来，你跟我怎么样可以啊、呃、有一个爱的互助合作的概念？好，包含因为他不做了嘛，但是他的厂商还是有需要交货啊。那你就来服务我的厂商。然后呢，这个林同学就啊就觉得好，那就开始去做。对，那这一做就发大了，啊，因为在早年二三十年前，大陆其实还没有那么全面发展起来，那等于说他在珠海就连续开了三间工厂，好，那早年啊三四十年前二三十年前的台商，说实话在那里是啊吃香喝辣的，这里我先讲一个笑话，讲这个笑话哈也真的有点不生唏嘘了哈。那刚刚讲这个，好、哦，林董事长他不是每个月邀请我到珠海吗？然后他的工厂其实有一些啊、呃，早年是台干，啊、哦，当然也有一些大陆干部。那后来有个大陆干部，啊、呃，就啊、呃、做的还不错，就变成他工厂的这个高级干部。后来他有一次就派他的这个啊、呃，这个大陆的高级干部来接待许医师。后来他接待我之后，他就跟我说。其实说实话啊，我我在珠海，在当年呢哈，认识的你们的台湾人，啊，都是那种大老板级的，然后都一手搂一个辣妹，因为早年台商十个九个会包二奶，一个没有包是他不成人，大家知道吗？哈，早年台商到大陆是会包二奶，甚至都有所谓的二奶村，啊，整个村子全都是二奶。哦，当然，现在是我们要去被人家包了了哈。早年是我们包人家哈，现在我们要被包养的概念。他说：“徐老师
，好，早年我看到你们台湾人过来的都是嚼槟榔，好，然后满口的粗话，然后一手搂一个辣妹，好，好，但他说话他没有看过像我这种台湾人，好，其实我自己也很后悔到那里都没有发展那个情色方面的这个潜能哈，我自己也蛮后悔的哈，大家开玩笑，他就说他没有遇过像这样的啊，我们讲比较有文化的。啊，比较是走这种心灵或文化路线的台湾人哈、哦，啊，说实话，我自己也很感触啦，很感触。啊，当然，这也我要跟大家讲，当然也，也许也也是很多台湾人到大陆，比如说后来被啊被骗啦，被啊侵占了啦，好、哦，但是、啊、各位，有时候我会接触很多的大陆同学，好、哦，其实台湾人欺负的大陆人也很。也非常多，好、哦，并不亚于我们认为的，好、哦，我们被欺负，因为常常我们都是这样啊，我们欺负别人的时候，我们都没看到，那时候视力都不好，那别人欺负我们的时候都，永远都记得，有没有 ？OK， 好，来，所以我提到贵人这个部分，其实先从命理学的角度哈，或是从这个命运的角度。来，简单来讲，如果一个人一辈子在命运的部分，你能够遇到贵人，来，请问，人生会不会有所不同？会，人生会有所不同。是啊，来，比如说啊，学士其实啊，最近一直是很以我们啊屏东为荣了哈。别的来，美珍，帮美珍出来，来。为什么请他出来呢？哈，因为方美珍同学今年六十九岁。好，他之前是啊、呃、绿岛监狱的会计主任，然后最后是屏东，不要急，啊，本来是绿岛监狱的会计主任，然后来是在屏东地检署当会计主任。他今年六十九岁，他在六十五岁的时候届龄退休。那是他六十四岁的时候，在退休前去考研究所，考上了，所以他非常的好玩。人家退休是要含饴弄孙，他是马上退休，马上去念研究所，然后也很认真，念了三四年之后，终于毕业了。毕业在今年，今年。是今年毕业还是去年毕业？今年一月毕业。今年一月毕业，然后在今年参加国家心理师的考试，以六十九岁高龄竟然还考过了。各位，你看这个多好考啊！连这个老人痴呆的都快要考得上了。好了，我我这次讲笑话其实不好考，是因为他很优秀，真的不好考。哦，但是另外一个角度，你看都快老人痴呆了，还是可以考得上。所以他六十九岁，考上国家心理师。各位，来，我我先不管他可能活到几岁。如果你现在平均年龄，女生大概是八十五岁。来，他可以执业几年？十六年。那因为他又接触到赛斯心法，我们再拉长一点。九十岁好了，来几年？二十六年，二十六年，可以。二十一。哦，二十一年算错了，是二十一年。对<笑>对。而且张心理师是可以拉着尿布躺床在那边值夜的，<笑>对不对？上次你就这样讲。对啊，你是可以坐在旁边，然后你躺床包着尿布值夜的，他是可以做到九十岁的。好。我姑且不论幸福不幸福，我可会我因为幸福是因人而异的。好，那方美珍为什么会有这样人生的转变呢？因为她遇到贵人，贵人是谁？徐师。对，你要记得，徐师不一定给你鱼吃，但是徐师会教你怎么钓鱼。好，我就这样子说说好了。你有没有成为别人因为遇见你而？人生变得更好，当然，另一种好叫黑天使
。啊，就刚才明明同学希望徐氏救援他的时候，我一定不会救援他，而且我一定会再把他踢下去。那就是为了训练他这个爬墙的能力啊。OK， 好，所以人生可以有很多的变化。来，那个美珍跟大家讲一下，嗯，从六十五岁退休。到现在啊，这个人生的不同。嗯，其实哈，嗯，啊，成熟的算是家族代表。哦，这个一一定一定需要大大的来露脸一下。<笑>我常讲这样的东西哈，会给大家很大的希望。你们六十九岁了吗？<笑>你们六十九岁了吗？还没有。对，来。嗯、呃，还记得在屏东大学有去演讲，有去听的哈，就问哈，就是那个时候我是刚考上研究生，啊，其实还笑我，啊，你记得叫小刚对对？啊，叫小叫小后，啊，叫小后，就是呃，其实我开始会念研究所是因为形式，啊，其实当那个时候我大概六十岁左右嘛。啊，人生觉得一开始要，哦、啊，走走走，啊，走下坡的。哎，对，开始好像要老化的那个，对，刚刚讲老化的这个过程。那其实就有一句话，有一次我在听他的演讲，就哇，给我一个很大的一个，哦，就是影响力，就是哇，哎，地有，哇，真好。他讲说，哦，你如果要啊，防止这个老年痴呆啊，哈，而不是去跳火圈、吞剑。学唱歌、跳，还可以去学校念书。对，而且念书如果再加上作弊的话，老年痴呆就可以更预防了。不作弊的还容易痴呆，因为作弊要很谨慎，有没有？你看，就更不容易痴呆了。对，作弊是一定需要的。对。接着呢，其实要一个发，就是说我们要啊、呃、有一个赛斯。哦，思维的核心价值，用赛斯的角度的一个赛斯心理师，靠靠近一点，哦、就是赛斯学派的心理师。哦，所以哇，这个又引发的我，啊、那那就要念这个啊研究所。但是我当时还在上班，但是我也不知道我可以呃念智商所，我完全不知道。当时还在上班，哎，还在上班。那我你们这些没上班的，那我就刚好也是来这边的机缘，就是聘请了一个平东大学的老师，他知道说哦，平东大学，哦，平东大学他有一个那个社区智商，啊，就是晚夜间部的哦，但是他不能考心理师，啊，那我也不知道可以不可以考心理师，完全没有概念，我只是想说，那我要去。哦，因为其实的鼓励嘛，哦，去念书我不会痴呆，哦，我这个呃是很怕那个痴呆，很怕死的人，就是我是比较预防型，什么都要预防，哦，先先做预防，所以我就哎，要来念书，要来念书，所以我利用晚上，啊、呃，也是在课堂上啊，坐、呃、旁边的晚上课的同学，啊，我说哎，你为什么我没听过？讲教授，你为什么坐在台下？<笑>到底是在当学生还是在当教授？你都不用我们教授年纪大了。呃，对呀、啊，去的时候，呃，我如果呃前班合照的时候，就会坐老师旁边，哦，然后看照片，大家以为我是教授。哈哈哎，然后这呃一个机缘，也是碰到一个我同学，才知道说我、哦、可以考。我这个年纪，我这个面商的。哦，我完全没有心理学基础的人可以考，哇！我要感谢来各位，现在为什么要在屏东分会学习的？有没有发现？嗯，对，因为第一个贵人很多，第二个他看他原来是念商的，现在竟然可以换另外一个跑道，成为一个专业人士，是啊。那其实我可以考哦，也是要感谢赛斯屏东，因为我这边的辅导师的经验。可以成为我去推真真实的一个呃专业领域的一个表现。嗯，我说原来我从来走过的，从前走过的路都没有白费，一点一点，这个好像铺好了，就是啊，来到屏东
。那罗娜老师哦，就是我第一个哦，我自己找上门来的，然后再接着习师的哦，这些启发、这些引导哦，这些哦，马上给我颠的感觉，我就是一个很行动派的人，我就马上去做了。然后，然后在考日硕的时候，其实嘛不画的话，哦，行了行了，过年要吃啊，晚点点啊。我考上了，考上了，那个时候在中大学演讲，他认为我我可能没有办法毕业啊，我可能哎没办法考上心理师啊。其实是在安慰他，不、啊呃、要给自己那么大压力。考上就好，念不毕业没关系，考不上心理师也没有关系，我都会这样安慰大家。那个时候就讲重过程嘛，对，哦，过程比较重要，所以我一直在念书的时候，就是用一种喜悦的、开心的，我没有我没有像其他我们的同学都好紧绷哦，他们就是不跟我同一组，这我要、嗯、我要。嗯、对，跟你同一组会被拉低的，就就就是即将老的痴呆的一个，就拖垮了整组的整体表现，就没有人要跟这个老。没有没有没有，就没有人要跟我同一组，我每次都孤单一个，哇，很惨呢、欸。所以我受到老年歧视，啊，啊，年龄的歧视，哎，真的非常非常的深的一个创伤。这个我要找徐医师哈，在那个个别治疗一下。就是很深的创伤，在这这四年的过程里面，啊，啊，其实的二姐很细腻的，她她，奇怪她长得美嘛，可能是啊，二姐，然后她就有同组的人，然后好像她很开心，但是我却是一个呃被排挤的对象，啊，我老年不会看，可能你人际关系本来就不好。你这也是要学习的，这也是要学习的。因为做会计的人哈，都是一板一眼，知道吗？然后很多东西哈，就很少弹性，然后人际关系都不好。像我们基金会的财务长，我也是人很讨厌，你知道吗？对啊，每次要跟他要钱就要不到，然后这这边钱都锁得紧紧的。说做做财务的、做会计都是来当黑脸的，都是来当坏人的啦。对啊，昨天习师在高雄就任命了。高雄讲讲那个那个财务长，我就非常的安慰。没有没有人喜欢他，没有人喜欢他。真的真的人也超差的。所以说后来我们财务长也捐了十五万，他是那个第二位守护天使啊，因为自己知道人缘不好，所以要要花钱消灾。林东要永久位置，我就会第一个捐啊。小木啊！哦，其实我我我今天是特别要带来呃，首席师的哈，就是说，嗯，硕士论文是吧？呃，就是发表到期刊，因为其实最近不是一直要哦，就是把那个心理驿站啊，不是要学术化吗？那我当初我就有这个设想，所以我的论文题目。跟赛斯有关啊，我的研究对象是啊，呃、啊，我的研究对象也都是在赛斯屏东的伙伴。是，那我要投这个期刊，期刊，哦、对，所以我两个论文都用赛斯，里面通通是赛斯，啊，就是赛斯怎么样让我们心灵成长。哎，那我也我也希望说，呃，后呃，大家哈、哦，现在呃。好像有蛮多在开始登记要考这个心理师哈，哎，我们要不要哈？通通是写赛斯，让我们的论文哈能够更多。这就是为什么人缘不好的原因，要<笑>要开始勉强别人。<笑>你我是拼命呢，老虎，老虎，老虎，老虎。哦。好吧，不占用他的时间哦。哎、因为因为可能他这个同学可能就是那种传统的好人呐、啊，啊，就是啊，一一眼自,自己觉得很好，就就是有一种冷叫妈妈觉得你很冷，有<笑>一种恶叫长辈永远觉得你恶这样子啊，其实是很善良的一个人。那心理师的训练哈、啊，就是怎么样啊，也能够去理解到。别人的需求是什么？就像学生常讲，教育也好，亲子也好
。好，虽然我们讲了几百年了，但是同学还是都会忘记。到底你给别人的是你觉得别人需要的，是你想给的，还是别人真的需要？各位懂我意思？好，到底你给别人的是你觉得别人需要，你觉得？还是你想给的，还是你真的同理到别人的感受，是别人需要的。好，所以其实我觉得美珍的呼吁是对的。好，但是我自己的姐姐她的硕士论文竟然是写宝可梦。啊，当你觉得这么多学员都在以赛斯为核心的时候，竟然写了一篇宝可梦的这个硕士论文，而且竟然还毕业了。你说这个有天理吗？对，二姐有解释啦，二姐有解释，二姐是都已经来不及了啊！谢谢美珍，好，好，谢谢。好，嗯、呃，所以刚想哈啊，屏东是我觉得很感动的地方哈，感动的地方在于像我们的啊、呃、中医哈，也也他以前是台大毕业的啦，就是我们最讨厌的那种台大啊，因为我们一辈子都没有考上台大，所以我们看到台大都很讨厌。好，但是不管我们有没有念台大，我们都是在台湾长大。对，哎 ，OK， 好，他是台大毕业的，那现在也在开始继续念研究所。还有我们屏东的另外一个是我们的熟会，像，好，熟会也真的很让我感动。啊，他原来的学历只有国中，哎，学历，那个要不要请他上来一下？好，熟会，好，好，好。对，好，他原来学历只有国中。你看，现在我们这个社会里面，学历只有国中的是会多自卑啊。你看他一副怂怂的样子，你看这个衣服有没有放好？你看这个，这是造型啊，这是造型啊，对，是啊，好，所以他以前的学历只有国中，只有国中。我刚想，在我们这个社会，只有国中该是多自卑啊。好，可是。他进到屏东来学习，进到屏东来学习，像刚刚美珍讲的，好，在这里所有的学习都没有白费，所有的学费都没有白交，都后来变成啊这个成功的一个一个基础了哈。那学会过去只有国中的学历，好，那他就花了好多年就补齐了高中学历，所以他是今年拿到高中学历的。嗯那不只是今年拿到高中学历，他是今年去参加大学考试，考上了屏东科技科技大学大学的啊社工的榜首。对，各位，国中毕业的，去考上榜首，到底赛斯是什么东西？赛斯为什么会让一个国中毕业的人变成大学？屏东科技大学的社工系的榜首呢？哎，各位，你们没有开始觉得好奇了吗？这次是什么让一个六十九岁的老人家来考上国家心理师？哎，各位，国家心理师现在难度越来越高，哎，录取率越来越低。你你那时候录取率多少？你三十几而已，那也很高了哈。对，是啊，这么六十九岁的老人家，然后让一个只有国中学历的人。今年以榜首的进屏东科技大学，然后最近才刚考完期中考。对，各位，你没有让你们觉得赛斯是很奥妙的东西吗？对，它就像以前食神的那个撒尿牛丸，有没有？<笑>又好吃又好玩，又可以打乒乓球的概念。你们没有开始觉得很奇怪的一件事吗？哦，为什么整个好像我觉得南台湾要发了，被我搂啊，你在不？对。到底我们在营造一个什么样的一个气氛？到底我们在营造一个什么样的社会的正向的氛围？好，我这样讲，徐氏这个人不求名不求利，但是当我看到一个又一个的个人，因着我，因着赛斯心法，因着我们基金会而改变，那就是我最大的成就。我了解了徐氏的意思吗？我我我不不希望在台面上，我今天名多大，名气多大，多高。我真的要的是一个又一个的个人，因为你们学习赛斯，学习生鲜灵，因为你们来到基金会学习，你们每一个个人的命运产生改变，那才是我要的，而不是说今天我们在社会上好成为一个什么样的东西
。好，所以看到学会，其实我也充满了感动，对，也充满了感动。一个国中毕业的，你看他一辈子可以有多自卑，那他现在又是多么的凭自己的力量，怎么样要开始他人生新的未来？来，学会说一下话。我觉得有魔法，<笑>魔法<笑>就是直接邀请大家参加我们的魔法学校的。<笑>对，别人就是呃，我们一般正常来讲是用三年完成高中嘛。嗯，我不是嘛，我就花了三十年，三十年呢。所以以后你们的孩子大学念了六年还没毕业，对，不要再靠腰了，人家三十年。才从国中走到高中，三十年，所以真的还是想要念书。各位，五六十岁都不嫌晚。其实，除非跟徐师是同年次的，一九六八年的，他花了三十年才从国中毕业到高中毕业。好，所以现在你的孩子拒学症，各位不要再靠腰了，好不好？真的，他要念书，有一天就是会念书，好不好？来，当然不是三十年，通通在念书。<笑>所以没有不足到这个程度，三十年才念完高中啊！大家不要误会，我其实就是因为那个十八岁先去读呃读高中，然后就读一个月就那个车祸就没有办法继续读书，然后到呃就是十五年前，然后已经就就是结婚又生孩子了，然后十五年前又回去念书，然后念了一年半的时候又那个因为那个工作的关系，所以我们又办休学，对。然后一休学就又经过了三年，去年才回去。<笑>对，经过十三年，然后去年才又呃回去。所以去年我是从二下开始，然后今年呢就那个三年级就这样完成毕业，所以就很快。大家怎么觉得？真的就像施魔法，我就觉得我真的读了，就真的就是。但但呢，我呃从那个呃。那一年，呃，一零七一零七年，啊，九十六年，一零七年的那个八月份，二零一八哈，对，从呃八月份，然后呢，就是到，呃，等一下，八，我有点不太清楚，八月份，然后呢，就来到我们这边屏东分会，当时还是一个新居，好，那就一直到现在，所以已经就是十六年了，所以，呃，这十六年，我想呢，就是只有。但这个历程只有我知道了，哎，对，那时候欢迎同学就是进来学习，就可以问我，我就可以讲，哎，对。那<笑>他现在也是，也是这里的工作人员，这里他上来分享都不忘记为他的工作宣传。你看，我觉得这种这工作人员真的还不错哈。因为今天时间是徐医师的，我们还是要把时间留给徐医师。好，谢谢，好，好，谢谢 ，OK， 好了，啊、呃，其实刚讲徐医师想表达的是说，哈、哦。啊、uh, ，我我们再回到，出入于贵人，或是，就算你们个人或你们身为父母或长辈，你希不希望你的孩子一生有贵人相助？来，各位，什么叫贵人？怎么这样讲？简单，它分几类哈、哦。一类就是，也许在你生死存亡的时候。听到一句话，我我记得我曾经有一个门诊的个案，后来来看门诊，我就问他说，他为什么知道许医师，为什么要来看门诊？他跟我说，之前他在台大医院开刀，他知道开刀前都要跟麻醉师要先沟通一下。他说，在他的床要推进去麻醉室的时候，那个麻醉医师，啊，麻醉医师跟他说。你开完刀之后去找一个叫许天胜的人，他就听进去了。后来当他开完刀的时候，就回来找许医师，走上了他的癌症的身心灵的疗愈的道路。所以就一句话：有时候当有些人需要的时候，也许你就是一句话，就成为他的贵人了。各位。好，徐师在讲一个笑话哈。之前啊，也是有个学员来上课，后来我就问他说：“为什么来上课？”他就说：“很多很多年前，有人送他一套啊，这个赛斯的有声书，哦、啊，那以前就是 CD 片嘛，啊，他觉得那个东西拿来做杯垫很方便，有垫杯子
虽然不会吸水，但是可以隔热。那垫子垫子也垫了好多年了啊，有天就想看看这个 CD 的品质怎么样，拿来听一下。原来那个 CD 是徐一之在讲解《三字书》，他一听之下就觉得。可没有这个东西，但是当杯店当了那么多年的，他才发现原来里面有他这一辈子在追寻的东西。对，好，我的意思是说，今天不管是网络前面还是现场的同学，我要大家发一个愿，啊，这是邀请，不是命令哈。我要大家发一个愿，发愿你此生。你愿意成为他人的贵人，那要不要发愿？来，我们一起举手。好，我们一起举手。来，很好。好，放下。哎，我们举手拍个照嘛。那么，这么这么壮观的画面，我们一起来拍个照。这这这证明证明你们都发愿的啊！来。二三，好，来，我们来发愿，发愿我们此生都愿意成为他人的贵人。为什么我要各位发这个愿呢？其实我最后的目的还是为大家着想，因为当你发愿想要成为他人的贵人，宇宙，好，来，牛顿第一运动定律，各位还记得吗？作用力与。反作用力。当你发愿，此生要成为他人的贵人，同样的，你的命运就会因为你未来会遇到的贵人而改变。各位，当然，最后最完美的是回到赛斯心法的。爱的互助合作，啊，爱的互助合作是什么？就是你是我的贵人，我是你的贵人。来，各位，于是先讲解一下，这是宇宙当中一个非常奥妙的一个真理。等一下，下午的工作坊我会再做延伸。我举例来讲，比如说我们现在外面是一棵树，它叫做桂花树，它被修到都没有毛了，它是桂花树。来，我问各位。植物在行光合作用的时候，吸收什么？二氧化碳排出什么？氧。来，氧气是谁要的？你要的。它行光合作用，合成淀粉，它吸收二氧化碳，排出氧气来养活地球所有的生物。来，氧气是它什么？不要的。可是氧气是谁要的？我们要的。来，植物是不是生物的贵人？好，那我们人类呼吸，我们呼吸什么？<笑>刚刚我们那是国中，你你你,你好像，我们人类呼吸，我们吸进去什么？哎，氧气排出什么？啊，对对对对，我们排出二氧化碳。啊，二氧化碳是我们怎么样？不要的。我们吸氧排二氧化碳，二氧化碳是我们不要的。二氧化碳谁要？来，我再告诉大家，徐师跟大家讲，修行的最高境界是什么？所有别人不要的都是你最想要的，所有你不要的都是什么？别人最想要的。各位，离婚就是这个意思。有，不好笑吗？离婚就是这个意思。明明这个东西是你不要的，有没有人要？不要这么抢着要，有时候你接收的，就是别人不要的，就是怎么样，你最想要的。来，像各位懂我的意思哈，所以这个世界没有绝对的好，也没有绝对的坏，所以最高境界是什么？就是我刚刚讲的。来，徐师刚才也在讲经济学的哦，我在讲经济学的哦。所以各位，你要知道造物主多有智慧。造物主创造智慧到任何对某一个人或对某一类的生物，这是他使用完不要的，其实是另外一种生物或另外一个人怎么样最需要的。我记得很多年前我讲一个笑话，那是我到洛杉矶去。
，我的同学就跟我说：“徐志，你知道我们现在洛杉矶的华人哪一种行业最赚钱吗？”我说：“我不知道。”他说：“养鸡的。”我说：“养鸡，那鸡肉这么赚钱吗？”他说：“不是，鸡大便。”那一些人养鸡，那个鸡就专门大便用的。他是卖那个鸡肥，说卖到发家致富。各位，他养的鸡的品种就是，又会吃又不会长又会拉。对，所以如果你是这种人，对不起，你只是没有找到属于你的价值。肯定是变得很自卑，因为只会吃只会拉。对，那是因为你没有找到属于你的价值。你这样笑起来好像觉得是拐个弯骂人的概念，但是我真的不是这个意思。我的意思是说，各位，纵使你这辈子只会吃只会拉，那是因为你没有找到你的价值，或者没有遇到你的贵人。好，其实是你要把贵人往上提升一个层次。我说的是，当我们是别人的贵人的时候，同时有时候我们最不需要的是别人。最雪中送炭的的时候，有时候别人觉得多的，他他根本用不着的，其实对你可能就有救命之用。不知道大家理解我的意思吗？我希望先帮大家建立这个哲学观，那这个哲学观就完全打破了所谓的达尔文啊，达尔文的生存竞争。达尔文生存竞争就是每个人要抢同一个东西。各其实对不起，讲粗话一点，抢屁呀、啊！最好的不见得最适合你的，明白了吗？就像我刚讲离婚了、啊，你不要的是别人想要的、啊，会听懂我的意思？你不要的是别人想要的、啊。好，就像学士之前辅导一个个案，那个先生被离婚了，因为太太觉得这个先生不会赚钱，先生很会做家事，很会照顾人，很会煮三餐，很会陪伴，很温暖，他就不会赚钱，这他才不要。就把他离掉，净身出户。他刚好遇到一个女人，这个女人本身会赚钱，他缺的是什么？在家帮我打扫、煮三餐、接送我、照顾我的人，我不缺钱。会，你们怎么样都会有用，你们再怎么没用都会有用，不然。你们只是不明白这个道理，可懂我意思吗？你们再笨再蠢，对，有些人他就是需要有一个人在家，然后很蠢，因为他需要自己很聪明。你不蠢，他怎么聪明？各位同学在说什么吗？我要讲的是达尔文的生存竞争，大家都在抢一个东西，然后淘汰这个是错的。万物的设计是各取所需，对。从最高端的到最低端的，他都会有人最需要，这样明白了吗？就我的意思说，就是你不是要跟徐师一样又高又帅，<笑>不高，还可以普通哈，你不需要跟徐师一样，你才能成为别人的贵人。<咳>没有，各位。好，所以我刚才要各位发愿，我意思是说，我简单讲，刚才大家都举了手了，你这个发愿就是表示你在跟宇宙说，我加入了这个计划，我加入了跟万物、跟人类的一个共同善的循环的计划，我将脱离社会的那种人跟人的你死我活。然后那种比谁黑暗、互相利用的那样的一个实相了，我们开始创造一个不一样的实相了。我们开始要进入一个跟大自然、跟宇宙、跟众生的一个善的循环的概念。那各位在座的同学啊，这个啊，各个年龄都有，各种行业也都有。其实刚讲了。今天你不需要成为我，你
你其实就可以当别人的贵人。比如说刚才我们讲那个俗会，花了三十年从国中到高中，来各位，那我就做不到。我就做不到啊！我怎么做得到？可是他做到了。那请问，他能不能鼓励很多当年书没念好的？我怎么去鼓励那些书没念好的？我只会刺激他们呢。对，我怎么鼓励？各位明白我的意思吗？那书会就能鼓励他们，所以他就是那些人为什么？贵人嘛，诸位姐，哇，真的，你放松念了三十年，我念了六年，我妈都快把我杀了。对，是啊，就我的意思是说，当你们宣誓你们要成为他人的贵人的时候，徐医师没有说你们今天要变得有钱人，徐医师没有说你们今天要变得多成功，没有，就是今天的你，他就是个能量的改变。就是今天的你，各位来，我再举个例子哈。嗯，林志颖知道这个人吧？林志颖，啊，一个一个以前，啊，对，啊，他开那个特斯拉嘛，啊，特斯拉其实不错的车子哈，但是就是不要去撞到底盘，好，不要去撞到底盘，啊，因为底盘是锂电池嘛，那锂电池一旦漏液着火，啊，那是，好。很很恐怖的一件事啦，啊，所以他那时候刚好在回转的时候，要他上桥，刚刚好他走在桥的中间，然后车子的底盘直接，啊，直接从那个桥墩这样子撞下去，那车子底盘是什么？锂电池。所以各位，来仔细听了哦，那时候他受重伤，车子着火。你们知道是三个路人硬把那个车，然后把它拉出来，否则他当场烧死在里面。对，对不起，电动车里电池着火是没救的，那是上千度的高温呐、啊。对。电动车锂电池着火是没救的，那整辆车是烧的，只剩下骨架。你觉得他发生这么严重的车祸，颜面骨折，他逃得出来吗？这时候你就需要什么？鼓掌一下。来，多等我的比喻吗？这时候幸好有三个路人把他拉出来。今天你是林志颖，你的先生小孩是林志颖，你希不希望有人把他拉出来？对，那就是几秒钟的事哦。我跟你讲，晚了三十秒，那就绝对烧死在里面的哦，烧到尸骨无存哦。我刚刚讲那个锂电池着火是很恐怖，是上千度的高温哦，那是没救的哦。那请问那个三个路人需要什么样的学历？需要高科技人才吗？那他需要的是什么？一颗善良的心，愿意帮助别人的心。对。说实话，我们赛斯心法就是在讲将心比心。来，各位，好，如果你觉得自己没有能力，你最起码打一通电话。也许因为你打一通电话，那个人就得救了。好，所以为什么我要各位，我们发愿成为他人的贵人？因为各位，宇宙最奥妙的是，有时候甚至只是你的举手之劳，甚至不花你一毛钱，各位你就救人一命。我们要看的是那个起心动念，我让各位理解我的意思吗？有时候就是一个起心动念，一句话。一个动作，都是刚才徐师讲的一本书或一片拿来当杯垫的有声书。好，所以回到刚讲，在各位你们回想你们自己一生的过程当中
，你遇到多少贵人？来，我再跟大家讲一个故事哈。赛斯有讲过，那时候赛斯在跟鲁伯跟约瑟讲的时候，其实他赛斯讲的有点隐晦了。他说：“你们在学习赛斯心法，你们在传播推广赛斯心法，你们是被宇宙所保。”啊、我我我我不想他把他太这个什么神话的概念，但是各位，相信你是被宇宙保护的，他不是一个好的信念吗？来，各位再跟我举一次手，有主有保佑我，主有保佑我，保佑我，好，请放下。我是被，我是被宇宙所保佑。这是一个很重要的信念。我是被宇宙所保佑的，那我不想把它变宗教，我也不想把它变神怪，我要把它变什么信念？因为在这说法，在这心法说什么信念？创造实相。如果我说它就是信念，我相信我是被宇宙保佑的，我相信我是被宇宙的能量祝福的。我相信宇宙会不断的派贵人来帮助我，因为我发愿，当我的生命出现越多贵人，我也要成为他人的什么贵人、啊。有没有觉得很感动？各位，就是你救了我老公，我救了你儿子。啊，你不要的先生刚好我接收，我不要的小孩刚好当你到，刚当你先生。你家的逆子是人家的好老公了哈。OK， 各位，因为他开启了宇宙的一个善的循环。那我刚讲，他其实我刚举林志颖的例子，你各位，你不，你不需要是什么，你就是在那个车祸的地点愿意去帮忙扶一下，帮忙打个电话，帮忙把人拉出来。就是这样而已，就救了一个人一命。<咳>是啊，所以徐志刚讲，赛斯心法很重要的是信念创造实相。所以赛斯一直跟鲁伯约瑟说：“你们所做的工作，因为你们对这个世界的善意。”来，简单来讲，好，我我没有看过鲁伯哈，但是我看过约瑟。啊，所以那时候我到，呃，纽约州的时候，我我就就对,对约瑟表达感谢，因为那时候好像好像学师还刚毕业的样子哈，我也跟他表达感谢，我说我说谢谢你跟赛斯这样的工作，好，那这些赛斯书啊，改变了我的命运，我就对约瑟表达我的感谢，好，谢谢他出现在我的生命中。成为我的贵人，而让我的生命从一个一般的加医科的专科医师、一般的精神科专科医师，走上了身心灵这条道路。对，那塞斯跟鲁伯约瑟讲，他们所做的工作是重要的。来，比如说这么多年下来，很多人，好，来，各位。我讲讲一些笑话，比如说昨天住高雄嘛，然后要去柜台 check in 的时候，啊 check in 大家都知道要看那个身份证明嘛，那我就给他那个驾照，然后那个柜台的人。生源，然后那个旁边主任就说：“哎，有换好一点的房间吗？”<笑>主任很实际，对，感谢再多都没有用，你端出牛肉来，就<笑>是<笑>啊，对，主任又来上过我们的课，他就是默默的在学赛斯，对，然后更好笑的是，因为基金会常常跟银行很多往来。那昨天、前天我们在台中，那兆丰银行的来开开户
。好，各位，因为不好意思，学生有一些特权哈，我我都不用去银行办事，都是银行的人来<笑>来找我办事了哈。对，然后银行的两个那个行员就来了，一个就。就是我住在这边二十年了，我一直是你的学弟，因为他儿子刚考上台北医学院医学系二年级。对，然后我就跟他讲，拿一个户头，利率比较高。对，我们拿人的，我们很现实的好不好？好，拿拿利率比较低，基金跟你们贷款有没有比较便宜？有没有？哎、欸，你不要做这种学赛事哦！你这个人贵人，你这个人贵人，好<笑>、啊，你开玩笑的啦。好<笑>、啊，<笑>对，好，对，<笑>这个事情就是对学生来讲，我在讲个笑话，如果有一天哈，假设哈。假设有人开车不小心，啊，跌倒或擦撞一下或怎么样或或怎么路怒症哈，打开车下来要理论，就从头打开，就是好算了，我知道我要去演讲，这一次就要放过你，好吧，我们在马路还是不要跟人家起冲突，好，但是举这些例子的意思是说，对那个能量磁场。会改变。来，我我再举个例子哈，再次讲过，当我们跟内我越来越靠近的时候，当我们内我的意识越来越跟自我意识连接的时候，对，就是慢慢在渐修网开悟的过程。再次讲，第一个，你的身体会健康。对啊，昨天奇遇带我过来嘛，哎，吃完晚餐，啊，于是就到那个旅馆对面的公园，跑步，啊，就跑了快将近一个小时，哎，好，所以我今年也过完年五十七岁了，啊，可是我也觉得我这一辈子从来没有这么健康过，就我一直跟大家讲，要快乐健康的活到什么？至少九十九岁，来念一遍。至少九十九啊！但是你要不要活这么久，你自己决定。啊，毕竟大家也不是很快乐啊。<笑>你要活这么久嘛，你不一定。好，来这开玩笑了啊！你喜欢就活久一点。所以，当自我意识跟自我意识越来越靠近的时候，打开的时候，第一个，你的身体会越健康。再来，再次有讲，那一段时间你的人生会似乎很顺利，就是那一段时间你会突然发现，为什么很容易心想事成，你会觉得人生很顺利。但是这个顺利，我不会说它是，好、啊、巧合跟意外，其实它代表了，比如说我们刚讲这些信念，第一个，当各位我们宣誓要成为他人的贵人，来，我再举个例子哈，啊，那天在在台北啊，有一个知觉失调症的患者，分享，好、啊，来，我先。我现在强调一遍哈，徐医师不会鼓励大家不吃药，好不好？但是如果你打算要停药，你又很害怕，那对不起，来找徐医师。我不知道各位理解我意思，这两个不一样哦。好，比如说我不会叫失觉失调症的患者停药，我不会叫他停药，但是有没有人他自己怎么样他都要停药的？有。因为这就是失觉失调症的症状之一，它的特色，他永远不承认他有失觉失调，他永远不想吃药。<咳>好，所以今年啊几个月前吧，就来了一个小女孩，她
是去年三月自行停药，越停越害怕，好像快要我幻听出来了，要复发了，来找许医师，来找许医师。那那段时间刚好在这文化有那个 B 级书，啊，来大家知道 B 级书，像这个是 A 级书。好，那等一下，我把它脚捏一下，它就是什么？一些起伏，想知道意思？好，所以我把它放在这个窗边，好，太阳晒一半，就一半会褪褪色，哈，它就变什么？低级低级书。好，所以在这文化的时候叫销毁一批低级的赛斯书。其实一听，我说这这这怎么可以呢？各位。哦，好像挂了将近上千本哦，因为各位在库存嘛，哈、哦，要销毁 B 级书，他们就跟我说，其实这是业界的规则，因为这个它不能上市啊。我说那拿来送啊，他说送会打击到 A 级书的销售。我说打击就打击啊，拿来我来送。然后赛斯文化就整批书再花钱找人整理，对，再整理一下，好、哦，然后我就放在整间。等那段时间来看门诊的，他会送。那我会跟他讲哦，我们现在有一个 B 级书哦，好、哦，这旁边有一点点掉颜色哦，那学生要送给你，你愿不愿意？每个马都愿意，哪有不愿意的啊？这旁边掉个色而已啊，对不对？好、哦，就是那个损毁都是很死，就肉眼可见，但是其实没什么的啦。好、哦，我就送给你好不好？他说好，我送给他。就那段时间，好，我送送了。好几百本赛斯书，那出版社就说啊，老板，你说那你送人家就不买啦？我说，哎，我我我我我不这么认为，对吗？我不这么认为，我会觉得我送了你会买更多，因为我送了你就会看，看你就觉得他很棒，很多人会买更多，对不对？对。对，我们今天要送什么？主任要送什么？好不好？对，因为觉得这是相信人性的。好，结果那个视觉失调的停药的患者，他就回去翻。好，因为那时候我只剩下《梦境化价值完成的第二卷二》，我就跟他说：“我这个卷二可以送你，你要不要？”我我突然先问，他说：“好，那就送他。”结果他回去看，他觉得对他帮助很大，他自己又去买卷一。然后他从去年三月，他停了视觉失调的药，可视觉失调的药不好。徐师有一个个案，吃了二十年停不掉，一停幻听就来了。好、哦，这是精神医学界很头痛的事。这个个案去年三月停到现在，状况越来越好。上次还上台分享，原本就是那个台北分会那个那个那个漂漂亮亮的一个小女生，我很感动啊，我很感动。对，因为这是 Mission Impossible。在精神医学界里面，第一个，好，我刚刚讲几乎停不了药的；第二个，你停了药去看医生，医生一定要你把药吃回去。好，那徐医师是少数，少数，好，愿意在你自动停药的情况之下，还愿意来辅导你，愿意来支持你。好，所我不会鼓励人家停。停药，但是我不强迫你吃药，各位明白我意思吗？因为对徐医师来讲，我不觉得只有药能帮你。所以很多失眠焦虑的患者是来找我停药的。好、哦，所以有时候我我门诊就问他，哎，啊，你失眠焦虑需要徐医师开药给你吗？所以他就送我一个白眼。徐医师，我就是不吃药才来找你的。啊，好好，对不起，对不起。那我帮你安排啊，金元丁或心理师。好、哦。我们基金会有新新元丁的服务，啊，就是你接接受医师的正式的诊查或心理师的正式评估之后，我们基金会有六次的免费陪谈，来，我们给基金会鼓掌。嗯、好，因为这也是为了服务社会大众啊。对，我还在宣传一下哈，啊，徐师现在有两次，每个月两次的赛斯读书会。网络免费，现场也都是免费的，好，因为本来那个读书会是有收费的，啊，一个人是五百块，我把它取消了。好，第一个
，要让大家知道我们推广赛事新法的心。第二个，本来那个读书会我就没有拿钱呐、啊，<笑>你干嘛皱眉头？那个读书会本来二三十年学士就没有拿钱，那场地费都是捐给基金会的，所以既然做公益，那就不要回去，反正我把不差哈，来，反正我也没差，因为反正我二三十年我也没有拿钱，就像今天的公益讲座，我也没有拿钱。啊，所以徐医师的在世读书会公益讲座是从来不拿钱，而且不是一年两年，是二三十年哦。鼓掌一下。来，徐医师再讲一个笑话哈、哦。之前我们在纽泽西有个学员，他就是不断的在听 YouTube， 他住在纽泽西，他觉得对他帮助很大。后来有一次我们在世网络电视台收到一笔捐款，新台币八百八十八万，他捐的。对，新台币八百八十八万，他捐的。他住在纽泽西，因为他觉得，哈、哦，反正他也用不了那么多钱，如果这东西可以帮助众生，他觉得没有问题啊。我们网络电视台说全免费的、啊，全免费的。好、哦，以前在很早之前，我们是订阅的，一个月好像还有一千块的样子。最早的时候，六百赞，当时一个人六百，你们当时有订哈、哦，那可能全免费。对啊，因为我们就是想推广。我们就是想推广。好，我回到这里。对，我要各位开始有一个 imagination， 想象力。第一个，你开始想象，你在能量层面上，你如何是你周遭每一个人的贵人？各位，我们喜不喜欢贵人？贵人你好。嗯，对，谢谢你把你不要的给我。你不要的，我给我也不要，我们一起点配音好了。好，对，所以今今天我要讲的不是说要拿出你最珍贵的去当别人的贵人，我不是那个意思。啊，当然你要呛错，我也不反对。而宇宙似乎有一个部分，它比较像你用不着的，它却是别人当时最需要。对，比如说先生的概念啊，后来你们结婚到后来也都用不着了，为什么不捐出去呢？那开玩笑的。我我今天要讲的概念不是你要把你最珍贵的、很肉痛的去当别人的贵人。我说的宇宙的那个定律，各位记得刚刚学生讲我们跟植物之间的关系，它行光合作用，吸收二氧化碳。然后排出氧气，氧气是人类生物最需要的。那我们吸收氧气，我们不要的是二氧化碳，二氧化碳就是它最想要的。好，我我再举个例子，像比如说人类吃东西会有大便嘛，大家知道大便是全地球最好的肥料，最好的肥料。所以第一个我们要知道宇宙跟万物的慈悲，它的能量是循环。在这个世界，没有没有用的东西，也不会有没有用的人。大家记得，好，所以我要跟大家讲，你再怎么没用，你都是有用的。好，这也是老子的学说。好，回到刚讲，所以你开始去想象你自己如何是你周遭的每一个人的贵人。来，各位，这就是能量开始循环了哦。好，比如说我再举个例子，像我们家重男轻女嘛，对，我们家的田都是留给儿子嘛，那刚好哥哥又去出家嘛，都都是我的，好，很开心哈，没有了，因为我们家责任也都是儿子承担的啊，所有父母的开销啊也都是儿子承担的哈，好，那南部的那个田，对，我也没有在用啊，后来我就，因为我堂哥住在那里嘛。就免费的让他去耕种，看他要种花生、种蒜头，都可以。因为那个我没，我现在没有要用，各位了解吗？然后我我也不在乎租出去给别人收多少租金。然后刚好他住那里，那刚好对他有所帮助
，但是又不是我不是那么在乎，他又帮我们啊，因为我们乡下以前我爸爸住的那老房子，偶尔他就帮我再去打扫一下啦，把、啊、这个庭庭院速剪一下啦。各位，对我来讲，我觉得，来好不好？对某部分，我是不是他的贵人？啊，我在他帮我照顾我爸爸住的老家，啊，帮我修剪一下树。啊，而我这边帮我看看庭庭院前后，来，他是不是我的贵人？是，哎，我就是这个比喻，我就是这个比喻。所以今天你如何跟宇宙说，我发愿，我要成为很多人的贵人？来，这是第一个想象。第二个想象，我要各位开始想象，你的人生开始出现很多贵人。而言可能是举手之劳，对你而言可能是什么？及时雨的概念，及时雨的概念。你开始想象你周遭整个宇宙的能量开启的一个什么善的循环？那这里我还是要举这个例子哈，虽然很早年的例子我也说过，但是我还是要举一个例子。以前我加医科是在台北市立仁爱医院接受训练，加医科专科。那知道加医科医师就是每个单位都要轮嘛，有妇产科啦、小儿科啦，啊，每个单位都要轮。那当然大家知道，大家看学是这个样子，我当医生一定是尽心尽力嘛，我一定会尽量去安抚，好、啊、这个家属跟这个病患的这个不安，哦、啊，就是我做的已经不只是疗愈你的身体，我一定会安家属的心。好，所以那那那时候刚好我完成了啊，小儿科好像有五个月的一个啊训练，加一科的训练。后来有一天我要去上班，好，那时候我是从板桥开车走文化路要去啊台北市，要去仁爱路，台北市仁爱路，因为仁爱医院在仁爱路上。我我开到文化路板桥最大的大马路的时候，我的车子突然。油门踩下去，车子不动，然后我就慢慢滑到路边，啊，早上早上七六七点的样子，对，这车子不动了，然后闻到汽油味，修车厂还没开，一早六七点大马路边，我要去赶去医院上班，哎，然后来我我想说，那干脆就车子放路边，报报故障就坐计程车去。好，我就拦几单那辆计程车，那计程车，啊，司机大哥就就，嗯，哎，他说你你你怎么了？因为他看我这个故障在旁边，他去看我，哎，你是许医师，对对，啊，因为他的孩子上个月住院，小儿科刚好是我照顾的，啊，就是这么巧，可以。然后他就说：“啊，你车子怎么了？”他就到哦，我帮你看一下，就把引擎盖打开。原来是我车子的那个油箱要接引擎的那个地方脱落了。他就花三秒钟帮我接上去，就好了。哇嘞，香蕉你个麻辣！对他而言，就是三秒钟的事，就是那个喷油的那个管子有没有掉了？他就给我塞上去。他说你：“你你你回家再把它绑紧一点。”可是我我我我不懂啊！各位，你看有没有遇过人？那我就继续开着我的车去上班。对他而言，他是什么？举手之劳。那对我而言是什么？这是是真实案例哦，而且我说过这种真实案例在学生的人生常常发生哦。对。常常发生，好，但是我还是要讲，好，虽然我们这么积功德的人哈，不代表不会有劫难，其实不会被骗，你要明白吗？不代表不会有那些奸商坏蛋、网络的人要不断的破坏你的名誉，这各位这也是模考，你知道吗？我跟你讲，如果全世界人都这么爱你，没人在当你的贵人，你怎么会抹灭你的心智嘛？可是我就跟我太太讲，我说如果徐氏这辈子都是大家这么喜欢，都是这么爱你，都是这么称赞你，那我怎么学到
，因为一定要有些人讨厌你、攻击你，有没有？才能怎么样？你才能坚定你的心呢、啊。不过我们举重的时候都都举一公斤哦，对不对？并且你每次都举一公斤吗？这什么意思？对，有时候还是会有磨练，还是会有磨考，懂我意思吗？对，好，所以这就是我们常讲的黑天使。对，有时候带给你痛苦磨难的人，他不一定不是你的贵人。信不信？信不信？所以有时候开个玩笑，这辈子造成你最大痛苦的人，可能就是对成就你的人。信不信？甚至有时候，我们听老过来讲，一辈子把你保护的很好，对不对？什么都把你照顾的很好，各位，真的是贵人吗？不一定。他很爱你，他什么都帮你决定，什么都帮你照顾的很好，最后你什么都不会。讲明白了没有？所以其实在讲另外一个概念，因为赛斯心法是超越的，它不是，它不是对立的。所以有时候，好像批评你的人，好像折磨你的人，带给你痛苦的人，你换个角度一想，也许他也是你的另外一种贵人，只是他用的方式是磨练你、刺激你，有没有？然后让你，你们北国的雄心功、外面行功，懂我意思吗？其实我们有很多人也是透过这样子学习跟成长。好，所以我就说，贵人不像我们原来以为那个样子。好，来各位当学士，要各位去想第二个画面，在你人生当中，刚讲身体健康，好，然后开始很多事情变得很顺利。再来，你的人生甚至财务的部分也会慢慢的越来越丰盛。好，我不要讲有钱，因为有钱是太狭隘的概念，我要讲丰盛。好，丰盛是不缺钱，丰盛是你觉得宇宙很丰富，你不缺。所以在这个整个大方向当中，你怎么样也来得到很多贵人的相助？各位记得我们刚手都举高高有没有？对，你开始得到很多贵人的相助，各位。那这个善的循环就开始了，好、哦，但是我还是要这样讲，会小心被诈骗，因为很多诈骗集团都会伪装成你的贵人，好，所以不管是网络认识的、FB 认识的，各位，或是任何的爱情，都不要涉及什么金钱，不要去。相信什么网络投资，什么虚拟货币、区块链、比特币。有时候有一个学员跟我说，他投资比特币，什么区块链，我就跟他开个玩笑，我说，许医师都觉得这东西我都不懂，跟不敢碰的，你哪来的狗胆啊？啊，对，这些东西，凡是获利，好，什么超过十趴的都是骗人的，好不好？什么一百万翻倍跌到三百万的都是骗人的。我那天学是一个个案，七十四岁。啊，六百五十万没有了，因为他想要翻倍，帮儿子买房子。另外一个个案九百五十万没有了，因为爱情诈骗，跟他说要开网络商城，九百五十万没有了。还有另外一个个案五百万也都没了，心痛啊，那好几栋小木屋啊，不然分配就买下来了。那你为什么要学个诈骗呢？你要是骗，为什么也不来骗呢？很生气。好了好了好了，我们不骗人的啦，好，是啊，好，所以徐师刚讲，我们开启一个善的循环。来，各位再记得我那个比喻，好、哦，虽然这个比喻很好笑，刚好你用不着的，就是别人最需要的，刚好别人好像多的有没有？他用不着。就是你最需要的、嗯。我举个例子，之前有个学员也是，他的一个好像大学同学要到美国去，然后他房子就空下来，他也不想租人家。他说：“那我免费帮你住，你有有空就帮我看看水表啊，看看有没有漏水，台风来窗户关一下。”就是他
用免费可以住到豪宅，又不用花钱。可是他的同学又觉得有人帮我看房子，因为他不想出租，都是自己装潢的很漂亮，那租客给他乱搞。来，各位，我告诉大家，你们就在创造这个东西啦。如果是你赚很大的便宜，人家还敢救你。懂我的意思了没有？<笑>而且大家都什么？很爽啊！啊，谢谢你！你看我这个东西，我又又找啊，这个这个啊，谢谢你愿意拿走，太感谢你了！我太感谢你愿意来帮我照顾房子，我又不想租，台风来又漏进来，我整个地板都淹水，怎么？谢谢你愿意来住，帮我照顾。有没有？那那个人心里在偷笑，谢谢你，我省了一万块的房租啊！谢谢你，呃，这么那个车子我可以开吗？哈，我顺便帮你保养一下车子。房子、车子都不是你的，但是你可以用，是不是？老公如果也是这样，那也不错啊！你有啦，对，帮助你的，你有没有？没有，讲好，好，对，你看，这徐旭跟各位，这这这句话为什么这么？好玩，因为它完全符合人性，它又完全符合善跟爱的互助合作，有没有？它并不违背人性，就是这个意思。这就是当初造物主在创造天地宇宙万物，他把我们人性的自私，把我们人性的小爱爱考虑进来了。那于是别人当你的贵人，也是这个含义，有没有？那万物就什么各取所需。大家就不是在那边你死我活，而且你变成你是我的贵人，我也是你的贵人，那两个心里都在偷笑哈哈，怎么那么好？然后对方也在偷笑，怎么那么好？大家有没有看到那个画面的？有没有？哎，然后整个生命就开始提升的。好，就像屏东峰会跟，比如说之前罗纳啦，跟徐氏的关系啦，有没有？哎，我们就开始走这条路。好不好？包含你们跟屏东分会的关系，你们跟赛事的关系，我都觉得要走这条路。OK， 好，那我们今天的讲座就到这里。好，那我们再次给各位鼓掌一下。记得我们今天有宣誓过，好，我们要来当别人的贵人，我们也要来召唤。所有周遭的一切宇宙善的力量来当我们的贵人，好不好？好，谢谢大家。如果你喜欢这支影片，请按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。支持赛斯教育基金会，支持赛斯网络电视台，让我们用不一样的角度，一起看世界，来体验共同创造的一切。